ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോളീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്ക ചില്ലിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചില്ലി തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കൊത്തൻ ചക്കയുടെ ഒക്കെ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ചക്കയാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചക്ക എല്ലാം മൂത്തു വഴുത്തു പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ചക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചക്കയുടെ പുറമേ ഈ പച്ചത്തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെത്തി കളയണം അപ്പോൾ ചെത്തി കളയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചേരിത്തുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി കയ്യിൽ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിൽ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കൊത്ത ജകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പുറമുള്ള തൊലി മാത്രം ഒന്ന് ചെത്തി കളഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെയുള്ള റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുടങ്ങാതെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചക്ക അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കുരുവൊക്കെ തീരെ ഉറക്കിയാത്ത കുരുവായിരിക്കും ഈ ഒരു പരുവത്തിലുള്ള ചക്ക വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ചെറുതാക്കും ചെയ്യാതെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഇതായി ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കായം തേച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്തോളം ചെറിയുള്ളിയാണ് പത്തോളം ചുളുണ്ട് അതും കൂടി മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പുതിന ഇലയും പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സിയിലെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ നീര് മാത്രം മതി നമുക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പം നമുക്ക് സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പാകത്തിനായിട്ട് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കായൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അതിൽ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്തിരിപ്പൊടി പത്തിരിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അരിപ്പൊടി എല്ലാ കോൺഫ്ലവർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ പച്ച മസാലയുടെ അതുകൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് തൈരാണ് തൈര് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂണോളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന അതേ മസാല തന്നെ ഇട്ട ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചക്ക ഈ പാകം ചക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്
അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതുപോലുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്